みなさんこんにちはあやぱんです今回は利尻移住歴20年の私が旅行を前に知っておきたい旅が奥深くなるような歴史や私がおすすめするスポットやお土産などを紹介しますさの9時頃押し玉利口にケリーが到着してリリシリ旅のスタートですターミナルから出ると早速利尻山がお出迎えそして向かい側には飲食店やレンタカーお土産屋さんなどが並んでいますこの並びの右側にあるのが最初にご紹介するポルトコーヒーさんです朝からやっているお店が少ない利尻ですがポルトさんはフェリーが到着する時間に合わせてオープンしていて本格的な美味しいコーヒーはもちろんのことヨーロッパから直輸入の生地をお店で焼き上げたパンなども楽しめます船の待ち時間やお昼ご飯の後などゆっくりできる空間です今回はテイクアウトしていこうと思いますちなみにフェリーターミナルの2階乗船口近くにも出張ポルトコーヒーがあるので船を待つ時間にゆっくり飲むこともできますよシコガレージの商品も置いてもらってますそれでは美味しいコーヒーとパンをゲットしたところで次に行きたいと思います。展望台へやってきましたここで買ってきたコーヒーとパンをいただきたいと思いますクロワッサンにクリームチーズ入りのプレッツェルもあります定期的に食べたくなるんですよねここから見えているのはフェリーが到着する押し止まり港やペシ岬奥にはヘブン島が見えて条件の良い日にはサハリンまで見渡すことができるそうです夏の早朝に手し岬に登ると朝日に照らされた利尻山やウニや昆布漁をするたくさんの磯舟が見ることができて利尻らしい風景が広がっています夏の利尻は朝が早いので3時か4時に起きないといけないんですが天気の良い時には島の朝を感じることができると思いますよ鬼脇方向へ少し進んだところにある野塚展望台ここは鎖国中の江戸時代にラナルド・マクドナルドというアメリカ人が上陸した場所で記念碑が建っています彼はインディアンと白人のハーフで幼い頃に親戚からインディアンのルーツは日本にあるという話を聞いたことから日本に対して強い興味を持っていたそうです。彼は森山栄之助などオランダ語通訳者と出会ったことで彼らに英語を教えることとなり日本で初めての英語教師となりました森山さんは後に黒船来航の際に主任通訳を務めペリーに「マクドナルドは元気か?」と尋ねた話も残っているそうですラナルド・マクドナルドについてはまだまだ面白い話があるので気になる方は調べてみてくださいね今、鬼脇という利尻島で最初に栄えた場所に進んでいます利尻島は幕末の頃、東北地方などから来た漁業者によってニシン漁が盛んに行われ明治時代に入ってからはさらに出稼ぎの移民が増えどんどんと集落が形成されていきましたその当時利尻島で約10万トンものニシンが取れていて北海道全体では約97万トンだったそうなのでいかに利尻島でニシンが取れたのかわかりますね漁期は
春からの3ヶ月間だけなのですが現代に換算して約1億円の利益を生んだとか鬼脇には 6,000 人ほど住んでいた時期もありなんと日本一の人口密度だったそうですちなみに今の利尻島の人口は 4,000 人ほどになっていますそして次に紹介するのがこちら鬼脇で1878年に創業して145年続く老舗のお菓子屋さん寺島かしほさんです今回5代目店主の寺島康平さんから貴重な昔の話をいろいろと聞かせてもらいました当時アイヌの人まだ12軒ぐらいあったとだから、うんうん、住んでたのかうちの店長なんか来たとき例えばみんなアイヌだから三代目店主の方が写真屋さんもやっていて店内にはリシリの昔の写真が飾られています。博物館などにも写真を提供しているそうです。大正の初めは明治の。でこの山をね、あの真っ赤にた石葉っぱをかけて、いや写真までいっぱいあるんだけど、石積んでちゃんと見えず引っ張っていて、真っ赤に石が。あの道具を作る時に道具の石でほれセメント飾るのないとダメだから汽車の線路に石やらそれって道具の中でやると汽車ねだからその時写真一日撮ったりそれで笑ったの白金が大きいの飾ってるなんか見たことありますでもこの写真。石柱の箱ぶつかんでこっちに。うんうんうん。浜の写真だね。うんうん、写真台ぶつけしてるから。ああ。母さんがお菓子の商品、じいさんがね、おが作ったお菓子、うん、そして写真機種でしまり、うん、それを売れちゃった。この写真ね、うん、このガラスの天板で残ってた。えー、絵はがきで、ね、人身のくつなんかもそうやかんねえで、最初がよ。作ってたの、そのじいちゃん。<笑>そうなんですか。だからこういうの。腕だいぶここに入ってるんだけどいやーすごい料理で語りでやってきたんじゃないか一番人気って一番人気はやっぱり息子作ってるケーキとか観光の人にはプリンとかねあの食べていかれてあの美を言ってたら20円戻るのねだから向こうから旅行に来た人は時間ある人は車で食べたり表あの寒かったりしたら中で立ち食いしてますだけどもいいよっつってね<笑>ネットで見てきたとかっていう人多いです。今回購入したお菓子は次の日にいただきましたレビュー動画は別動画にアップしているのでそちらをぜひご覧くださいおたとまり沼にやってきました風のない日には水面に映る利尻富士を眺められたり沼を一周できる散策路もありますなんかいるよ。休んでいたのに。駐車場のあたりにはお土産や軽食屋さんも数店舗並んでいて、利尻のウニやホタテ、ソフトクリームなどが食べれます。今回はこちら可愛いロゴマークの亀一さんで。
販売されている私のおすすめのお土産を紹介します。見知り昆布を使った味噌やスナックなど。いろいろと美味しそうなお土産があるのですがその中でおすすめしたいのがこちらビシリッコですビシリ昆布とイカやエビが入っていてふわっとした食感でほっとするような優しい甘さがあるふりかけですあえ物やサラダのトッピングにしたりいろいろな食べ方ができて美味しいので私もリピートしています皆さんも買って試してみてくださいおたとまり沼から車で3分の場所にある南浜湿原にやってきましたここはビシリの中でも私が一番好きな景色のある場所です5月末に撮影だったので水がしわが咲いていましたこちらの花氷河期時代から残っていると言われいわゆる生きている化石ともいえる古いお花らしいです遊歩道を進んで一番奥の方まで行くとお気に入りの場所があります私は子供の頃から写真を撮るのが好きでビシリに住み始めてからは綺麗な写真が撮りたくて一眼レフを初めて買いました天気の良い日にはカメラを持ってよく島を回っていてその時気に入ったのがこの場所です利尻に来たのが2000年に来てるから今年で初めて来てからは20今年3か2023だもんねうん今年で23年目は私が大好きなメニューがある忘れなぐささんへやってきましたザンギやエビチリキムチチャーハンマグロの生ハムなど何を食べても美味しいのですがついつい私が頼んじゃうのがラー油タンメンですピリ辛のノーマル辛上級者向けの5辛まであっていつも予定のない日は5辛を頼むのですが今回は撮影なので4からに押さえておきます食べる前に麺と具材をよく混ぜることで味が完成されていきますドロッとしたスープで跳ねやすいので気をつけてくださいね癖になるやめられない味でいつもスープまで飲み干してしまいますそれでは次に向かうのが歩いてすぐにある島の駅ですここはもともと渡辺商店という海鮮丼屋さんで築130年の歴史がある建物なのですが現在では島の駅自給自足カフェになっています。この利尻昆布酢すっごく美味しいのでおすすめですこの渡辺商店で昔働いていた私の旦那さんのお父さんから事前にお話を聞いてきました渡辺商店は
昆布、わかめなどの海藻類やウニ、タラ、ホッケなどさまざまな海産物の豚屋さんで当時、靴形の町中にはいくつもの倉庫や加工場所があったそうです。また海鮮問屋としてだけではなく漁船漁業や食品の加工まで手がけていましたもともとお米屋さんもやっていてこの小上がりになっているところで番頭さんがお米を販売していたそうです船ダンスといって船が沈んでも木が水で膨らむことで密閉され書類などが濡れない構造になっているそうです現在アートギャラリーになっている裏庭の岸蔵は目利きが選んだ価値の上がりそうな質の高い昆布を保管している蔵だったそうです。現在ではこの蔵をリノベーションして海藻クラフト作品などを展示する石蔵ギャラリーになっています。お次は靴形岬公園にやってきました。近くにはチコガレージもありますよ。私の大好きなスポットで天気の良い日にはここに行きたくなります春の5月頃には珍しい黒ユリや6月中はエザカンゾウがきれいに咲きます撮影は5月末だったのでまだ咲き始めですこの切り立った岩の下には78月頃にマナスの花が咲いてすごく綺麗になりますチコガレージではこの場所のポストカードも販売してますよ突然ですが皆さんにクイズですこの看板は少し変なところがあるのですがわかりますか<笑>なんか違和感感じないはあいにあふれてますよねそしてこの靴形岬の海岸はアホイホイ溶岩というもので先端の方まで行くとよくわかるのですが滑らかな表面になっていてハワイと同じ性質の溶岩なんです。テラスにやってきましたここは溶岩の荒々しい海岸線が続く景色や美しい夕日が眺められるビュースポットです後ろにある建物は去年2022年から始まったカムイウイスキーこれからどんなウイスキーができるのか楽しみですね天宝寺三崎公園にやってきましたここは袋間といって昔に新寮で大量に取ったニシンを一時保管していた場所で現在ではそれを活用してアザラシのプールになってますこの日もアザラシを見に来たのですが残念なことにまだいませんでした昔東映のオープニング映像の場所がここだと言われずっと信じてました確かに雰囲気似てますよねちなみにここの溶岩もハワイと同じものでアー溶岩といって表面がゴツゴツして荒々しい感じです
光していると雲の隙間から太陽が顔を出してくれましたまた隠れてしまいましたが本当に綺麗でした最後に夕日を見に押し止まりの方まで移動しますやってきたのが夕日が丘展望台です利尻島は真ん中に山があるので天候が場所によって全く違っていて押し止まりは晴れていても反対側の天保紙は曇っていたりしますこの日は北風だったので南の千宝寺は風が穏やかでしたが押し止まりに来ると強風になっていました夕日が沈むまで30分ほど待っていたのですが強風の上寒くて凍えそうでした曇っていましたが最後に顔を出してくれ礼文島へと沈んでいきました。これでアヤパンの旅も終了となります皆さんの利尻旅がより素敵になればいいなって思います最後に私が靴型でやっているチコガレージを少しだけ紹介させてくださいここチコガレージはディープな利尻をデザインしたオリジナルグッズや T シャツなどを販売していて夏の間はお土産品なども置いてますコーヒーやお酒などもあってカフェバーとしても営業しています夏には外にテーブルを出してプチビアガーデンになったり店内には小さいスペースなので地元の方と交流できるかもしれないですオリジナル商品で一番人気は島のお母さんが昆布を干している姿をバンクシー風にデザインした昆布干しスタイル T シャツです実はお店の外の壁にも描かれているのでお気軽に撮影してってください今年発売したクラシカルなデザインのミシリザン T シャツも人気が出てきました島のお店などとも協力し合い制作したコラボ T シャツも販売していますちなみにスナックにまるさんではお店の T シャツを着ていくとドリンク1杯サービスしてくれますよフリー w i f i もあるのでコーヒー片手にゆっくりしていってください島の観光情報も私の知っていることであればお答えしますのでお気軽に声をかけてくださいね最後まで見てくれてありがとうございます他にもミシリのディープな動画を発信しているので見てくださいそしてよかったらチャンネル登録もよろしくお願いします本日の動画はここまでまた見てねー。